அளவு ஆயிடுச்சு இது மிஸ்டர் ஸ்னாய் நம்ம நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி கேம் லோ டென்ஷன் கேம் இப்படி எப்படி வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் தான் இது வந்து உங்கள் பப்ஜி மொபைலை வந்து காம்படிட்டிவ் விளாட்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து பெஸ்ட் செட்டிங்ஸ் ஃபார் பப்ஜி மொபைல் நீங்கள் முதல்ல இப்போ வந்து கேம் லூப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு மேலே மூணு கோடு இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அது கொடுத்துட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இது பண்ணிக்காதீங்க ஏன்னா அது ஒன்றுமே இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா அது கேமோட செட்டிங்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு போ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஒரு எஸ் எவ்வளோ ரெசல்யூஷன் அந்த ரெசல்யூஷன் வச்சு தான் உங்களுக்கு கிராஃபிக்ஸ் செட்டிங்ஸ் இருக்கு வர முடியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுங்க வச்சுக்கோங்களேன் இந்த எஸ்டி செவன் டுவெண்ட்டி பி அதை வச்சுங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஐ கிராஃபிக்ஸ் மேலே உங்களை விளாட முடியாது ஆனால் கீழே இருக்க வச்சிங்கன்னா நீங்கள் எப்படியோ உங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் விளாடலாம் கீழே டூ கே வச்சிங்கன்னா ஃபுல் அல்ட்ரா கிராஃபிக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வச்சு விளாடலாம் டிஸ்பிளே குவாலிட்டி வந்து எச்டிலாம் பேலன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஸ்மூத் வைக்க தேவையில்லை ஏன்னா எல்லா எல்லா கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ண வைக்க கேமை கண்டிப்பாக அடுத்தது இன்ஜின் செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன அந்த நிறைய இது போட்டிருப்பாங்க டேரக்டெக்ஸ் ஓப்பன் ஜியல் அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்மார்ட் போர்ட் ஸ்மார்ட் போர்டை வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதான் எல்லாத்தையும் பெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டிருக்கோன்னா ரெண்டு கேஷு அது பார்த்திங்கன்னா தெரியுமா நீங்கள் இப்போ மேட்ச் இறங்கும் போது மேப் எவ்வளோ லோடாகி உங்கள் டிஸ்கில் இதுவாகும் ஏன்னா நீங்கள் அதை ஆடும் போது வந்து உங்கள் ப்ராசஸ் ப்ராசஸர் வந்து திரும்பி அது வந்து ரெண்டர் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நல்லா கேம் சூப்பராக வரும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்லோவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அதே மாதிரி ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஆகும் லைட்டாக கொஞ்சம் இதுவாகும் அதுக்கப்புறம் சூப்பராக வந்துடும் அதே மாதிரி தான் எனேபிள் குளோபல் ரெண்டு கேஷு அது வந்து எல்லாத்துக்கும் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஐட்டம் பிக் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு கிராஃபிக்ஸ் அனிமேஷன் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து ரெண்டர் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரையாரிட்டி ஜிபி தான் முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஜிபி ஒரு கோசில் இதில் எந்தில் பார்த்திங்கன்னா இன்டெல் ஹெச்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது அதில் அதுவும் இல்லாமல் எம்எக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டின்னு ஒரு என்விடியா டெடிக்கேட்டட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் இருக்குது அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிங்கன்னா அந்த என்விடியா மட்டும்தான் ரன் ஆகும் இல்லை ஏஎம்டியா மட்டும்தான் ரன் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டர் ஆப்டிமைசேஷன் வந்து நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணால் எப்படி கரெக்டாக ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி அனலிசிங் வந்து பேலன்ஸ் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா நீங்கள் லோவில் கூட வச்சுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை மெமரி பார்த்திங்கன்னா இருக்கல ஹையஸ்ட்டில் வைங்க ஆனால் அது வந்து ஃபுல் மெமரி யூஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ ப்ராசர் வந்து ஹையஸ்ட் கவுண்ட் எவ்வளோ ஹையஸ்ட் இருக்கோ அதை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெசல்யூஷன் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி இல்லை செவன் டுவெண்ட்டியே போதும் நீங்கள் டென் எயிட்டிக்கெலாம் போகாதீங்க உங்களுக்கு காம்படிட்டிவாக தான் விளாடுங்க அப்புறம் டிபிஐ பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க ரெண்டு ஸ்டெப் மட்டும் போங்க அது மேலே போயிடாதீங்க ஏன்னா நிறைய ஜிபி யூஸ் ஆகும் அதுக்கு அது பார்த்திங்கன்னா ப்ளேபேக் ரெக்கார்டிங் வந்து அது தேவையில்லை உங்களுக்கு எவ்வளோவா ரெக்கார்டிங்லாம் நீங்கள் பண்ண போகிறது இல்லை பண்ணால் அது வந்து எந்த வாய்ஸ் மைக்ரோஃபோன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளேபேக் வந்து எந்த எந்த ஸ்பீக்கரில் ரன் ஆகுதுன்னு அவுட் புட் வருது உங்கள் சவுண்ட் அவுட் புட் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ் எப்படி மாற்றுறது பார்க்க போகலாம் எப்படி வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ மைபிசி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து திஸ் பீஸ்னு ஒரு இது இருக்கும் அந்த டிரைவர் இந்த ட்ரைவ்ஸ்லாம் காட்டுறது அதை ரைட்லி கொடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துட்ட பிறகு அங்கே உங்களுக்கு சிஸ்டம் அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு தனி பாப் அப் மாதிரி வெளியே வரும் அதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லே அட்வான்ஸ் தான் இருக்கும் அது அதில் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் கொடுங்க செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்ட பிறகு ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த அப்பியரன்ஸ் சொல்லுது எப்படி விண்டோஸ் லுக் பண்ணணும்னு அதை வந்து நீங்கள் பெஸ்ட் பர்ஃபார் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து சிலது வந்து நீங்கள் இப்போ பாப் அவுட் பண்ணும்போதெல்லாம் அனிமேஷனில் ரெண்டாவது தான் விண்டோஸ் அனிமேஷன் அதை வந்து உங்கள் கேம் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு அதில் இன்னொரு அட்வான்ஸ் இருக்குது அதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேஜ் ஃபைல் ரேமோட பேஜ் ஃபைல் அது வந்து எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை டிஸ்கில் இருக்க கொஞ்சம் பார்ட்டிஷன் எடுத்து வச்சுக்கோம் அது வந்து ரேமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ணுறதுக்கு அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல கீழே இருக்கும் நீங்கள் செய்கிறத பற்றாவே தெரியும் கேஸ் அது கொடுத்துட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களுக்கு இருக்கும் அது
அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இது காட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளோ ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணணும் அது நீங்கள் இது கேம் லூப்பில் பண்ண மாதிரி தான் இதுனா இது வந்து விண்டோஸ்க்கு ஃபுல்லாக பண்ணுறீங்க அது நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸ் இருக்குது டிக் கொடுத்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் வச்சுக்கோங்க தான் கடைசி என்ன வேலை இருக்கோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் மெமரி டிக் கொடுத்தீங்கனாவே எவ்வளோ மெமரி ஃபுல்லாக வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம டர்போ ஏடபிள்யூ இன்ஜின் வந்து எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை எப்படி பண்ணுவோம்னா நீங்கள் பப்ஜி மொபைல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற பிறகு அது இது ஃப்ளாஷ் ஸ்க்ரீன் மாதிரி வரும் வரும் அந்த டென்ஷன் கேம்ஸ் போட்டு அப்போ லோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு அந்த பப்ஜி மொபைல் வரட்டும் வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து அதான் நம்ம எப்படி மினிமைஸ் பண்ணுவோம்ல எஃப் லெவன் கொடுத்து அதை கொடுத்து பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் சைடில் வெளியே எக்ஸிட் ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸிட் ஆகிடும் எக்ஸிட் ஆகிட்ட பிறகு நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் பார் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் தெரியும்ல அந்த மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் வந்து மேலே மவுஸு கொடுத்து நீங்கள் கீழே எழுத்திங்கன்னா ஒன்று வரும் அதான் நோட்டிஃபிகேஷன் இது கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் சைடில் அதை கொடுத்துட்டு செட்டிங்ஸ் கொடுங்க அப்படியே நீங்கள் செட்டிங்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு அபோட் ஃபோன் கொடுத் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அபோட் ஃபோனு கீழே இருக்கும் செட்டிங்ஸில் அது கொடுத்துட்ட பிறகு கீழே வந்து பில் நம்பரை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் அது காட்டம் வந்து எப்படி வந்து டெவலப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணுவோம் அது எனேபிள் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் பேக் வந்தீங்கன்னா டெவலப் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து புதுசாக ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கீழே வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் எம்எஸ்எஸ்ஏ நான் ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எம்எஸ்எஸ்ஏன்னு ஒன்று இருக்கும் அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணோன்னா நீங்கள் பிசி தாராதும் சரி இல்லை ஃபோனில் ஆடுறதும் சரி இது வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேம் வந்து டென் எஃபிஎஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இது வந்து மற்ற ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்போ தான் அந்த மாதிரி ஃபோன்லலாம் பப்ஜி பப்ஜி கேமிங் மோடுனு வச்சுக்கோங்களா அது வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் தான் இது பண்ணுவோம் இது வந்து எங்கள் ஃபோன்லேயும் பண்ணலாம் அதை இது எனேபிள் பண்ணிக்கணும் ஃபோன்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக அது இம்ப்ரூவ் பண்ணும் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸை தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கேன் பப்ஜியை பற்றியோ ஃபோர்ட் நைட் பற்றியோ இல்லை நிறைய கேமிங் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அதை போய் பாருங்கள் சேனலில்